வணக்கம் தியூக் தமிழின் பிரதான செய்திகள் முதலில் தலைப்பு செய்திகள் போதை பொருட்களை விடவும் அல்லாவின் பெயரால் ஊட்டப்படும் சிந்தனைகள் பயங்கரமானவை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அத்ரலிய ரத்னதேரர் தெரிவிப்பு சிங்கள தலைவர்களுக்கு தமிழர் பிரதேசங்களில் வைத்து தமிழ் அரசியல் தலைமைகள் தொடர்பில் அவதூறு பேசுவதற்கான துணிச்சலை கொடுத்தது யார் எம் கே சிவாஜிலிங்கம் கேள்வி பயங்கரவாதத்தை விடுத்து மரண தண்டனையை ஒழிப்பதற்கு முயற்சிக்கின்றனர் மைத்திரி சாடல் விகாரிகள் அமைக்கப்படுவதை ஆட்சேபித்து மௌன பேரணி யாழில் முன்னெடுப்பு எல்லாவற்றிற்கும் காரணம் பௌத்த பிக்குகளே யாழில் வைத்து வெளிப்படையாக கூறிய ஸ்ரீ விமலதேரர் இனி விரிவான செய்திகள் போதை பொருளை விடவும் பயங்கரமானது அல்லாவின் பெயரால் ஊட்டப்படும் இந்த சிந்தனை உணர்வு என ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அத்ரலிய ரத்னதேரர் தெரிவித்துள்ளார் அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில் போதையை ஏற்றிக்கொண்டவருக்கு தனது தாய் தந்தையை வித்தியாசப்படுத்தி பார்க்க முடியாது நல்லது கெட்டது விளங்க மாட்டாது நன்மை தீமை தெரியாது ஒரு கோடி பேரை கொலை செய்தாலும் அதனை ஒரு புனிதமான செயலாகவே கருதுவர் இவ்வாறு கொலை செய்வதற்காகத்தான் சொர்க்கத்துக்கு செல்வதாக கருதி கொள்கின்றனர் இது போன்ற பயங்கரவாத சிந்தனையை இல்லாது ஒழிக்காது இந்த நாட்டில் பயங்கரவாதத்தை ஒழிக்க முடியாது அல்லாவின் பெயரால் ஊட்டப்படும் இந்த சிந்தனை உணர்வு போதையை விடவும் பயங்கரமானது மத சிந்தனைக்கு எதிரான சட்டம் அம்புலில் உள்ள ஒரு நாட்டில் இவ்வாறான கருத்துக்கள் தெரிவிக்கப்படுவது குறிப்பிடத்தக்க ஒன்றாகும் என அவர் மேலும் குறிப்பிட்டுள்ளார் தமிழர்களின் இன பிரச்சினைக்கும் ஏனைய பிரதான பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வுகளை வழங்க தயாரில்லாத சிங்கள தலைவர்களுக்கு தமிழர் பிரதேசங்களில் வைத்து தமிழ் அரசியல் தலைமைகள் தொடர்பில் அவதூறு பேசுவதற்கான துணிச்சலை கொடுத்தது யார் என வடமாகாண சபையின் முன்னாள் உறுப்பினர் எம் கே சிவாஜிலிங்கம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் இலங்கையில் இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் ஜனாதிபதி தேர்தல் நடைபெறும் என பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்படும் நிலையில் எதிர்கட்சி தலைவர் மகிந்த ராஜபக்ச தலைமையிலான ஸ்ரீலங்கு பொதுஜன பெருமுன தமிழ் மக்களை இலக்கு வைத்து தனது அரசியல் நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்தி இருக்கின்றது இதற்கமைய யாழ்ப்பாணம் கிளிநொச்சி ஆகிய பகுதிகளுக்கு இந்த வாரம் விஜயம் செய்திருந்த மகிந்த ராஜபக்சவின் மூத்த புதல்வரான நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் நாமல் ராஜபக்ச அங்கு வைத்து தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் மீது கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்திருந்தார் வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மக்களுக்கு பொய் கூறுகின்றனர் எனவும் பிரதேசத்திற்கு உதவி செய்வதாக கூறிக்கொண்டு தத்தமது பைகளையே நிரப்பி வருவதாகவும் நாமல் ராஜபக்ச கடுமையாக சாடியிருந்தார் இலங்கை பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க தலைமையிலான ஐக்கிய தேசிய முன்னணி தலைமையில் ஜனாதிபதி தேர்தலுக்காக புதிய கூட்டணி ஒன்று உருவாக்கப்பட உள்ளது எனினும் இந்த கூட்டணியில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு இணைந்து கொள்ளக்கூடாது என சிவாஜிலிங்கம் மேலும் குறிப்பிட்டுள்ளார் பயங்கரவாதத்தை முற்றாக துடைத்தெறியும் புதிய சட்டங்களை கொண்டு வருவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்காத சிலர் மரண தண்டனையை ஒழிப்பதற்கான சட்டங்களை நாடாளுமன்றத்திற்கு கொண்டு வருவதற்கு முயற்சிப்பதாக ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன குற்றம் சாட்டியுள்ளார் ஜனாதிபதி மேலும் தெரிவிக்கையில் போதை பொருள் கடத்தல்காரர்களுக்கு எதிராக உலக தலைவர்கள் நடவடிக்கை எடுக்காதிருப்பது அவர்களுக்கு உயிர் அச்சுறுத்தல் ஏற்படும் அல்லது தமது ஆட்சி அதிகாரத்திற்கு இந்த கடத்தல்காரர்களினால் பாதிப்பு ஏற்படும் என்று அறிந்திருப்பதாலாகும் இதனை அறிந்துதான் இந்த நிகழ்ச்சி திட்டத்தை நான் ஆரம்பித்துள்ளேன் எந்த தடைகள் வந்தாலும் எனது இந்த போராட்டத்தை கைவிடப் போவதில்லை போதை பொருளுக்கு எதிராக முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ள நிகழ்ச்சி திட்டங்களை நீக்கும் நோக்குடன் எனக்கு எதிராக பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகள் விமர்சனங்கள் முன்வைத்து வருவது அரசியல்வாதிகளினால் பலம் பெற்றுள்ள போதை பொருள் கடத்தற்காரர்களே எதிர்கால தலைமுறையினரை பாதுகாப்பதற்கு எனது பொறுப்பை நிறைவேற்றுவதற்கு ஒருபோதும் பின்னிக்க போவதில்லை என அவர் மேலும் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்துக்களை மன உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தும் நோக்குடன் அமைதி வழியிலான மௌன பேரணி ஒன்று இன்று காலை ஒன்பது மணியளவில் நல்லை ஆதீன முன்றலில் ஆரம்பமானது 
குறித்த பேரணியில் வடக்கு மாகாண சபையின் அவை தலைவரும் இந்து அமைப்புகள் ஒன்றியத்தின் உப தலைவருமான சி வி கே சிவஞானம் யாழ் நல்லை ஆதீன குரு முதல்வர் ஸ்ரீ சோமசுந்தர பிரம்மச்சாரிய சுவாமிகள் கலந்து கொண்டனர் எம்மதமும் சம்மதம் என்று கூறும் இந்து சமயத்தை இழிவுபடுத்தாதே ஆதியும் அந்தமும் இல்லாது இந்து சமயம் கன்னியா வெண்ணிறூற்று ராவணன் காலத்து இந்துக்களின் பூர்வீக சொத்து போன்ற பதாதுகளை ஏந்திய வண்ணம் குறித்த பேரணியில் கலந்து கொண்டவர்கள் பேரணியை அமைதியான முறையில் மேற்கொண்டனர் இந்து மக்களுக்கு எதிராக ஒரு சில பௌத்த பிக்குகள் செய்யும் அடாத்தான செயற்பாடுகள் பௌத்த மதத்தின் நிலைப்பாடாக அமையாது என யாழ்ப்பாணம் நாக விகாரையின் விகாரபதி ஸ்ரீ விமல தேரர் தெரிவித்துள்ளார் அத்துடன் இவ்வாறு அடத்தான செயல்களில் ஈடுபடுபவர்கள் உண்மையான பிக்குகளாக என்று சந்தேகமும் எழுவதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் அவர் மேலும் கூறுகையில் பௌத்த மதத்திற்கும் இந்து மதத்திற்கும் தலைமையில் பௌத்த மதத்திற்கும் இந்து மதத்திற்கும் தலைமை இல்லை தர்மம் தான் இரு மதங்களுக்குமே தலைமை மேலும் இந்த இரு சமயங்களுக்கு இடையில் பிரிவுகள் இல்லை இந்த சமயத்தில் இருந்தே பௌத்த தர்மம் உருவானது மேலும் பௌத்த சமயத்தின் காவல் தெய்வங்களாக இந்து சமய கடவுள்களே இருக்கின்றன எந்த விகாரிக்கு சென்றாலும் இந்து சமய கடவுள்களை பார்க்கலாம் இந்நிலையில் இந்த இரு சமயங்களுக்கும் இடையில் முரண்பாடுகள் திணிக்கப்படுகின்றது அதற்கு ஒரு சில பௌத்த பிக்குகளை காரணம் அந்த ஒரு சில பௌத்த பிக்குகளின் செயற்பாடுகள் பௌத்த சமயத்தின் நிலைப்பாடாக அமையாது பௌத்த பீடங்களுக்குள் உள்ள பிரச்சனைகளினால் சில பௌத்த பிக்குகளின் செயற்பாடுகள் இந்து சமயத்திற்கு பங்கம் உண்டாகுவாத உண்டாகுவதாக அமைந்துள்ளன இவ்வாறான பிக்குகள் உண்மையில் முறையான பௌத்த பிக்குகள் தானா என்று சந்தேகம் எழுகின்றது யாழ் நாகவிகாரை வடக்கு தெற்கு மக்களிடையிலான உறவு பாலமாக அமைந்துள்ளது அந்த வகையில் இந்து பௌத்த மக்களிடையில் நல்லிணக்கத்தை உண்டாக்கும் பொறுப்பை நாம் எடுப்போம் மேலும் யாழ் மாவட்டத்தில் பௌத்த சமயத்தின் பெயரால் இந்த சமயத்திற்கு பங்கம் விளைவிக்க கூடாது அவ்வாறு விளைவிக்கப்பட்டால் அதனை நான் எதிர்ப்பேன் என அவர் மேலும் குறிப்பிட்டுள்ளார் இத்துடன் இந்த செய்தியறிக்கை நிறைவடைகின்றன செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ள டியூப் தமிழுடன் இணைந்திருங்கள் வணக்கம்